ఎంతో రుచికరమైన ఆంధ్ర సాంబారు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఓకేనా సాంబార్లోకి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ముప్పా కప్పు పప్పు రెండు వంకాయలు ఒక్క చిన్న ఆనుగు వెనుక ఒక పది పచ్చిమిర్చి ఒక ఉల్లిపాయ టమాటాలు ఒక మూడు ఒక పెద్ద ములంకాడ ఒక క్యారెట్ ఓకేనా జే కరివేపాకు కొంచెం పసుపు పావు టీ స్పూను సాల్ట్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ సాంబార్ పౌడర్ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ చింతపండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత వెల్లుల్లి రమ్మలు ఒక ఆరు నుంచి ఏడు పోపు వచ్చి మెంతులు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను ఆవాలు ఒక స్పూను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు మరి ఇప్పుడు పప్పు నానబెట్టుకుని అరగంట సేపు అయింది కదా దేంట్లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు అండ్ కరిగిపెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి ఒక టూ విజిల్స్ పెట్టిద్దాం అండి ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టి టూ విజిల్స్ వచ్చిన వరకు వెయిట్ చేద్దామండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి టూ టూ ఓన్లీ టూ విజిల్స్ ఓకేనా ఇంకొక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆపేద్దామండి వెజిటేబుల్స్ అన్ని తరిగి పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు చింతపండు ఉంది కదా చింతపండుని రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగేసేసి నీళ్ళు పోసుకుని నానబెట్టుకుందామండి ఓపెన్ చేసేసుకుంటే మనకి తొందరగా నానుకుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు గ్యాస్ పెయిందండి ఇప్పుడు నాతో ఓపెన్ చేసుకొని పప్పు చూసారా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే టూ విజిల్స్కి ఎందుకంటే పూర్తిగా పేస్ట్లో అయిపోకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ వెజిటేబుల్స్ వేసిన తర్వాత కూడా మనం కుక్ చేస్తాం కదా దానివల్ల అనమాట ఇప్పుడు దీనిలో మనము తరిగి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసేద్దామండి దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ ముందు రెండు కప్పులు వాటర్ వేసి ఉడికించాను తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక కప్పు వాటర్ వేసుకుని చాలండి ఎక్కువ వేయద్దు ఎక్కువ వేస్తే పైకి వచ్చేస్తుంది వేసేసి దీన్ని వన్ విజిల్ పెట్టిద్దామండి చాలు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం హైలా బట్టి వన్ విజిల్ పెట్టిద్దాం అండి ఈలోపు చింతపండు రసాన్ని రెడీ చేసుకుందాం అండి ముందు వన్ కప్పు ర తోటి వాటర్ తోటి నేను రెడీ పిలిచిపెట్టుకున్నాను దీనిలో ఇంకొక ఫోర్ కప్స్ వాటర్ పడుతుందండి ఇలాగా ఫిల్టర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి తుక్క అది రాకుండా ఉంటుంది ఓకేనా దీంట్లో ఇంకొక ఫోర్ కప్స్ వాటర్ వేసుకుందాం అండి ఇలా పెంచుకుందాం అనుకోండి మనకి అది వేస్ట్ అయితే అవుతుంది అంటుంది ప్లస్ పులుసు కూడా చక్కగా వస్తుంది అనమాట చింతపండు పులుసు నాలుగు కదా మనం చేసినంత వరకు ఇంకా టోటల్గా ఫస్ట్ టూ కప్స్ తర్వాత ఒక త్రీ కప్స్ ప్లస్ ఇదో ఫోర్ సెవెన్ కప్స్ ఇంకొక టూ కప్స్ వాటర్ వేయాల్సి ఉంటుంది అండి అందులో స్టవ్ ఆపేసుకుందాం అండి ఇప్పుడు గ్యాస్ పైందండి కుక్కర్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాం 
చూసారా వెజిటేబుల్స్ ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయినాయో మీరు ఒకసారి ఆనపకాయ ముక్కుని జస్ట్ కట్ చేసి చూడండి టూ పీసెస్ అయిపోయింది అనుకోండి దీనిలో రెండు కప్పు చూసారా ఎలా తెరలు కడుతుందో ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ మినిట్స్ అండి సిమ్లో ఉంచండి టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హైలో పెట్టి ఒక మూడు సార్లు పొంగించుకొని అంటే హైలో పెట్టి ఒక త్రీ టైమ్స్ చూసారా ఇలా పైకి పొంగు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టండి మళ్ళీ పెట్టండి మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి హైలో పెట్టేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా పోపు వేసుకుందామండి పోపుకి ముందు కొన్ని పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఓకేనా గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలండి దీనిలో చిత్త కొట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు మాత్రం కంపల్సరీ బ్రేక్ చేసుకుని వేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకున్నది పేలిపోతుంది ఓకేనా మంట తగ్గించుకుందాం మంట తగ్గించుకుని వెల్లుల్లిపాయలు వద్దాం ఫస్ట్ జస్ట్ కలర్ వచ్చేటప్పుడు మెంతులు వేసుకుందాం తర్వాత ఆయాలు తర్వాత జీలకర్ర అందరూ చెట్టకట్టు పోప్ చేసినప్పుడు మాత్రం కాస్త దూరం ఉంటుంది రావాలి పేలుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ని మిర్చి అన్నీ కరిగిపోతుంది నేను ఏం కావాలి వేయలేదండి దేనికంటే నేను ఆల్రెడీ సాంబార్ పొగుతు నేను ఇంట్లో తయారు చేసినప్పుడు దానిలో ఇంగు కూడా కలిపి చేస్తున్నాను దానివల్ల నేను ఇంగు వేయలేదు ఒకవేళ మీరు సాంబార్ పొడి మీరు చేసుకున్నప్పుడు ఇంగు కానీ వేయకపోతే ఇప్పుడు పోపు బాగా వేగిపోయిందండి దీంట్లో సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకుందామండి వేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచికరమైన సాంబారు రెడీ అయిపోయింది మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్